Ich will auch ein ganz schwieriges Kapitel. Meine, die Ungeimpften. Es gehört zu den Dingen, die leicht ausgesprochen werden. Die Ungeimpften werden ausgegrenzt. Stopp, aus, aus Ungeimpften machen wir Kleinigkeit. Nichts, stopp, aus, Ausgrenzung. Schluss, aus, da gibt es nichts. Viele von euch werden wissen, wenn es ist, wenn da 100.000 Ungeimpfte sind. 500.000 oder eine Million. Und dabei anständig geblieben zu sein, bei niemals genanntes, gesagtes, bayerisches Kommentar. Was erzähle ich hier eigentlich für einen Unsinn? Worum geht es hier eigentlich? Es geht um Nudging, Massenmanipulation, um wie das Ganze schon einmal war und wer der eine oder der andere vielleicht schon mal das Gefühl hat, es könnte jetzt heutzutage gerade jetzt in eine ähnliche Richtung gehen. Zumindest befürchte ich das. Darum geht es heute in meinem Video. Viel Spaß. Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Mein Name ist Juan. Worum geht es heute? Es geht um Nudging. Manche benutzen auch den Begriff Manipulation oder auch in der Politik kann man den Begriff Massenmanipulation verwenden. Woher kommt eigentlich dieser Begriff Nudging? Genau genommen kommt es aus dem Wort Nudge. Nudge bedeutet nichts anderes wie so Anstups. Das heißt also, Schlenk dich in die richtige Richtung, ohne mit Gesetze einzugreifen oder Verbote oder sonst irgendwie was. Das heißt, ich versuche dir meine Meinung aufzuzwingen durch Massenmanipulation. Das kann durch verschiedene Arten geschehen. Das kann zum Beispiel durchs Mahnen, durchs Warnen und so weiter und so fort immer wieder geschehen. 2008 haben Richard Taylor und Cass Sunstein in ihrem Buch Der Nudge, aus dem Begriff Nudging herausfolgend, das erste Mal diesen Begriff geprägt. Heutzutage wird er in ganz vielen Bereichen angewandt, vor allem aber auch im Marketing und im Verkauf, aber wie schon am Anfang des Videos gesagt, sehr, sehr oft auch in der Politik. Aber was beschreiben jetzt diese zwei Herren eigentlich in ihrem, in ihrem Buch? Sie beschreiben, um genau genommen, das genaue Gegenteil von den Homo Oconemicus. Der nämlich sagt, also beziehungsweise Sie sagen in Ihrem Buch, dass der Mensch in seinen Denken nicht immer für sich selbst oder auch den Umfeld die optimale und beste Entscheidung trifft. Und vielleicht hast du schon mal das eine oder andere Mal in deinem Leben selber beobachtet, wenn du mal in die Cafeteria gehst oder du gehst zum Brunch oder sonst irgendwas, dass meistens immer diese Frühstücke auf der Augenhöhe sind, wenn man sich hinsetzt. Die sind dann hier oben, da oben siehst du dann den Apfel, die Banane und auch die Eier und so weiter und ist auf Augenhöhe. Warum? Das ist Nudging. Das ist Nudging, weil ab dem Moment, wenn das auf Augenhöhe ist, geht man davon aus, dass du mehr davon isst und eher dazu greifst und dann vielleicht sogar noch mal bestellst und das Essen war natürlich dementsprechend dann auch gut. Wenn das ganze Nudging jetzt von der Politik betrieben wird, dann nennt man diesen Begriff libertären Partialismus. Eines der wichtigen Nudges in der Politik zumindest sind die sogenannten Defaults. So schreiben sie es auch in ihrem Buch. Die Defaults gehen davon aus, dass man den Menschen sagt, wenn du dich in der breiten Masse an Regeln und Gesetze oder beziehungsweise an Richtlinien haltest, dann schwimmst du im gesamten Strom mit und verhaltest dich auch optimal. Wenn du dann die ganze Zeit immer und immer wieder in den gleichen Strom mitbleibst, dann kriegst du ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und ich gehöre ja zu den anderen dazu. Das könnte man zum Beispiel an dem heutigen Beispiel sehen, wenn man sagt, ich lasse mich impfen, dann gehöre ich einfach zu der breiten Masse dazu. Und diese Sprache wird auch gezielt verwendet von Politikern. Politiker verwenden solche eine Sprache, dass sie sagen, impfe dich, dann schützt du dich und deinen Nächsten. Das sind so typische Nudges, die gerne von Politiker eingesetzt werden. Oder man kann sich zum Beispiel auch öfters erinnern, dass Politiker in letzter Zeit oft immer diese Sprache erwähnen, ich warne, ich mahne. Der Herr Lauterbach zum Beispiel hört man ständig immer, er warnt, er mahnt. Er warnt, wenn dies oder das nicht passiert, dann könnte dies oder das oder jenes passieren. Viele stellen ihn natürlich auch hin als einen, der gerne Panik macht. Das bleibt jetzt dir selbst überlassen, ob er jetzt ein Panikmacher ist oder nicht. Jedenfalls Nudging ist es definitiv ja. So, und es gibt natürlich ganz verschiedene Typen von Nudging. Ich blende dir mal hier die ganzen Typen, die ganzen verschiedenen Nudge-Typen ein. Kommen wir mal zu den Default-Regeln. Also, 
der allererste Punkt, und das ist wahrscheinlich auch der bekannte, ist der wohl effektivste, auch der effektivste Nudge also. Es wird keine aktive Entscheidung gefordert. Die gewünschte Wahl wird als äh, Standardwahl präsentiert. Kommen wir zu Typ Nummer zwei, die Vereinfachung. Komplexe Vorgehensweisen werden vereinfacht, sodass die beste Wahl als einfachste dargestellt wird. Auch sehr interessant. Kommen wir zu Nudge Nummer 3, soziale Normen. Unterstreichen, dass das erwünschte Verhalten bereits von der Mehrheit der vergleichbaren Vergleichsgruppen umgesetzt wird. Auch sehr interessant. Also Nudge Nummer 4, Bequemlichkeit und Einfachkeit. Wie in der vereinfachten Vereinfachung werden auch hier bestimmte Wahlmöglichkeiten in bequemer präsentiert, wenn man so möchte, so dass die beste Wahl dann einfach auch dann vereinfacht wird. Na? Kommen wir zum nächsten Nudge. Offenlegung von Informationen. Hm. Verständliche und leicht zugängliche Informationen werden da offengelegt. Warnhinweise, das kennt ja auch jeder, ne? also stopp, nicht, das soll man nicht, ne? Linien auf dem Boden und so weiter, besonders auffällige Elemente werden dann zum Beispiel an der Kasse hier entlang werden eingesetzt, und um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, das ist der richtige Weg etc. Ne? Dann gibt es auch noch die Strategien und die Selbstbindung. Menschen können besser Ziele erreichen, wird zumindest davon ausgegangen, wenn sie diese offenlebenden Selbstbestimmungen und Nudges fördern. Ne? Also, dass es gefördert wird, und die individuelle Verpflichtung, bestimmte Ziele zu erreichen. Und dann gibt es noch die Erinnerungen. Kleine Erinnerungen können dazu anregen, bestimmte Handlungen dann natürlich dann zu tätigen. Also das wird dann zum Beispiel sehr, sehr oft gerne in Marketing und in Verkauf äh, gemacht. Ne? An Bekenntnisse appellieren, auch ganz wichtig. Ne? Ähnlich wie bei den Erinnerungen werden Menschen dazu angeregt, Handlungen zu tätigen, wenn sie danach gefragt werden. Ne? Und zu guter Letzt gibt es noch die Informationen über Konsequenzen früherer, früheres Verhaltens. Ne? Erinnerungen an das frühere Verhalten und die Konsequenzen können das Verhalten, den Entscheidungsmoment dadurch dann beeinflussen. So, und jetzt schauen wir uns ein paar Zitate konkreter an auf die heutige Pandemiezeit bzw. Corona, was unsere Herren Politiker da so mit uns treiben. Da haben wir als erster Mal den Vater des Nudgings, den Herrn Lauterbach. Wer kennt den nicht? Der ist ja auch ständig in den Medien. Er sagte, je höher der Anteil der Ungeimpfte ist, umso stärker müssen sich alle anderen einschränken, um große zusätzliche Wellen zu verhindern. Die meisten Geimpften werden zwar nicht schwer krank, aber viele doch. So. Jetzt kommen wir zum nächsten, zum Herrn Söder, der bayerische Ministerpräsident. Der ist ja auch ständig in den Medien und der hat ja auch immer alles immer, auf jeden Fall ist er immer sehr im Vordergrund. Nun, der Herr Söder sagte eins, die Lage ist ernst. Wenn wir nicht rasch gegensteuern, gerät Corona außer Kontrolle. Wer zögert, riskiert einen zweiten Lockdown. Nie waren. Unsicht, Vorsicht und Solidarität so wichtig wie jetzt. Dann kommen wir zum Herrn Wieler, der Chef des RKIs. Er stellt sich auch immer sehr gerne in den Vordergrund und hat auch sehr viele Zitate. Herr Wieler sagte einst, die neueste Entwicklung in Deutschland macht mir große Sorgen. Wir sind mittendrin in dieser Pandemie. Abstands- und Hygieneregeln müssen noch monatelang bleiben. Diese dürfen niemals und nie in Frage gestellt werden. Das sagt der Herr Wieler. Ganz kurz mal, wenn ich mal eine Anmerkung mal, äh, gestatten darf. Woher nimmt sich der Herr Wieler das Recht raus, dass er 80 Millionen Menschen sagt, dass sie niemals seine Zitate oder das, was er sagt, in Frage stellen darf? Nun gut, da könnte man noch mal ein langes Video drüber machen. Jetzt kommen wir zum Herrn Spahn, der Gesundheitsminister, der selber nie Arzt war und wahrscheinlich auch niemals Arzt werden wird, aber Gesundheitsminister. Muss er zwar nicht, aber ich wollte es mal kurz erwähnen. Wenn von 
Millionen Pflegekräften. 100.000, nur drei, vier Stunden pro Woche mehr arbeiten würden, wäre es schon viel gewonnen. Kurze Anmerkung zu mir, wenn Sie drei bis vier Stunden in der Woche weniger denken würden, könnten wir uns vielleicht solche Zitate von Ihnen ersparen, Herr Spahn. Dann kommen wir zur letzten, nämlich zur Frau Merkel. Frau Merkel ist nicht immer so großartig in dem Mittelpunkt, wenn es um so äh, Natschen geht, aber sie hat auch zum Beispiel ein Zitat, habe ich mal gefunden, Kontaktbeschränkungen sind das Erfolgsrezept. Also sie weist darauf ganz konkret hin, es gibt keine Alternative, wir müssen Kontaktbeschränkungen halten und so man sieht es ja auch überall 1,5 Meter Abstand, hier muss es dastehen, da muss es dastehen und da wird Natschen betrieben und die Leute halten sich in aller Regel dann dran. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Anmerkungen an dich, weil mir das eigentlich besonders am Herzen liegt. Am 18. Februar 1943 hat Josef Goebbels die berühmte Sportpalastrede gehalten und hat laut getobt und geschrien, wollt ihr den totalen Krieg, wenn nötig totaler und radikaler als er erst ist. Und die Menschenmassen haben geschrien voller Freude, ja! Wo man sich eigentlich meint, wer schreit da eigentlich? Ja, das ist Aufruf einfach nur um sich selber, blanker Selbstmord, also wenn man so möchte. Jetzt, am 11. Oktober dieses Jahres, in 2021, wurde jetzt beschlossen, dass alle Menschen, wenn sie irgendwo hinein möchten, was nicht mit Lebensmittelversorgung hat, an den Corona-Selbsttest selbst bezahlen möchten. Das heißt, es kostet dann circa, habe ich mal gehört, um die 50 Euro. Nagel mich nicht fest, wenn es falsch ist, korrigiere mich bitte. Nur sowas habe ich gehört. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat unter anderem aber noch gesagt, für ihn wäre das zu wenig und er muss einen Schritt weiter gehen, dass diese Menschen gar nicht erst auch selbst mit einem Test, die sich nicht impfen lassen, da auch nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen können. Solche Wörter werden hier benutzt. Was hat das Ganze jetzt mit Josef Goebbels zu tun? Natürlich in erster Linie erstmal gar nicht. Und ich möchte mich jetzt auch nicht auf dieses Niveau von diesen Menschen hier äh, auf einer Linie geben, sonst würde ich ja selber Nudging, äh, Hetze oder gar Massenmanipulation betreiben und deswegen möchte ich das nicht. Aber ich möchte eins sagen und das, das liegt mir am Herzen. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Egal was du konsumierst, egal was du hörst, egal was er mahnt, egal was er sagt, egal wie schlimm und das und dies und jenes wird passieren, man sehe sich unsere deutsche Geschichte an. Du hast einen Kopf und in deinen ganzen anderen Videos habe ich dir schon so viel gepredigt, wie man Gedanken hinterfragt und der oder die oder derjenige, der das sagt, dann hat das noch lange nichts damit zu tun, dass es das Richtige ist. Autoritätspersonen, nur weil sie gewählt worden sind, haben in der Vergangenheit die größten Fehler in der Geschichte gemacht. Sehe man sich die Geschichte an mit den ganzen Diktatoren, was die Fehler gemacht haben und in unserer eigenen Geschichte erst recht. Und die haben auch gepredigt und gesagt, wir müssen dies machen und wollt ihr den totalen Krieg. Und war am Anfang von dem Video, wo ich den Herrn Himmler in die Parodie gezogen habe, du weißt, was für entsetzliche, schlimme Dinge da passiert sind. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Bitte, bitte hinterfrage das, was die Menschen, die Politiker dir jeden Tag ins Gehirn zu questieren. Denn nicht alles, was die oben sagen, ist immer richtig, nur weil sie eine Autoritätsperson sind. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn es dir gefällt, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. Ich bedanke mich bei dir. Dein Juan. Namaste.